നമസ്കാരം കേരള ബി ജെ പിയിൽ സ്പ്രിംഗ്ലർ വിഷയത്തിൽ രണ്ടഭിപ്രായമുള്ളതായി അണികൾ പരാതിപ്പെടുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രനാണ് ആദ്യം പ്രതികരിച്ചത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വിജിലൻസ് അന്വേഷണം കേരള വിജിലൻസ് അന്വേഷിക്കണമെന്നാണ് അപ്പോൾ കേരള വിജിലൻസ് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ കേരള വിജിലൻസിൻ്റെ മന്ത്രി ആരാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കേരള വിജിലൻസ് അന്വേഷിച്ചാൽ ഈ സ്പ്രിംഗ്ലർ ഇടപാട് മുഖ്യമന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇടപാട് എത്ര സുതാര്യമായി അന്വേഷിക്കാൻ കഴിയും എന്ന ചോദ്യമാണ് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരും അണികളും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും ഒക്കെ ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ എം ടി രമേശ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പിന്നീടാണ് ഈ ഒരു അഭിപ്രായം ഉന്നയിച്ചത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സി ബി ഐ അന്വേഷണമല്ലാതെ വേറെ എന്ത് അന്വേഷണമാണ് അഭികാമ്യം എന്ന ചോദ്യമാണ് എം ടി രമേശ് ഉയർത്തിയത് സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണം എന്ന് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും വിജിലൻസ് അന്വേഷണം വേണം എന്ന് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനും പറയുമ്പോൾ അണികൾ സംശയത്തോടെ തന്നെ രണ്ടുപേരെയും മാറി മാറി നോക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് വ്യക്തമാകുന്നത് എന്ന് ബി ജെ പിയുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തകർ തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ചേരിതിരിവ് അഭിപ്രായ സമന്വയമില്ലായ്മ ഇതാണോ വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അണികൾ പ്രവർത്തകരും ചോദിക്കുകയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ജില്ലാ നേതാക്കളും ഒക്കെ തന്നെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അഭിപ്രായം ഒരു പാർട്ടി ആകുമ്പോൾ ഒരു പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന ഘടകമാകുമ്പോൾ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒരു അഭിപ്രായ സമന്വയം വേണ്ടി രണ്ട് നേതാക്കൾ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളും അതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ സ്പ്രിംഗ്ലർ വിഷയത്തിൽ വളരെ കാര്യമായി തന്നെ വാർത്തകളും വിവാദങ്ങളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഒരു ദേശീയ പാർട്ടി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയുടെ കേരള സംസ്ഥാന ഘടകം ഈ രീതിയിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നത ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ അന്വേഷണത്തിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നത പ്രകടിപ്പിച്ചത് ശരിയാണോ എന്ന് ഈ അണികളും പ്രവർത്തകരും ചോദിച്ചാൽ തെറ്റ് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലേ നമുക്ക് ഒരു പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഏകീകൃത സ്വഭാവത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കണം അതിൻ്റെ ആശയങ്ങളും ആശയ സംഹിതകളും അഭിപ്രായങ്ങളും എല്ലാം ഒരേ തരത്തിൽ വരണ്ടി ഇപ്പോൾ അണികളും മറ്റു പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ ഒരു തരത്തിലും അഭിപ്രായ ഭിന്നത ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു തരത്തിലും എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും പാർട്ടി സംസ്ഥാന നേതൃത്വവും നേതാക്കളും പറയുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം അണികൾ ബി ജെ പിക്കുള്ള ഒരവസ്ഥയിൽ കേരളത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ നേതാക്കന്മാർ രണ്ട് അഭിപ്രായം പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളും എന്ന ചോദ്യമാണ് പ്രവർത്തകർ ഉന്നയിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വിജിലൻസ് അന്വേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അത് സാധ്യമായ ഒരു കാര്യമല്ല അല്ല എന്ന് പൊതുവെ തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അത് പിണറായി വിജയനെതിരെ പിണറായി വിജയൻ മന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന വകുപ്പിൻ്റെ അന്വേഷണം എത്ര പ്രഹസനമായിരിക്കും ഇവരുടെ പാർട്ടി അന്വേഷണവും അതായത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ പാർട്ടി അന്വേഷിക്കും എന്ന് പറയുന്ന രീതിക്ക് ഏതാണ്ട് സമാനമായി തന്നെയാണ് വിജിലൻസ് അന്വേഷണം വരിക എന്നാൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണമാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഭേദപ്പെട്ട രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് എം ടി രമേശ് പറയുന്നത് ഏതായാലും ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒരു അന്വേഷണം എന്തായാലും ഉണ്ടായേ പറ്റൂ പാർട്ടി കമ്മിറ്റിയെ വെച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നതല്ല കൃത്യമായി സ്പ്രിംഗ്ലർ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുതാര്യമായ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ വ്യക്തമായ വിവരങ്ങളൊക്കെ തന്നെ എന്താണ് എന്താണ് നടന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കറിയാൻ അവകാശമുണ്ട് കേരള ബി ജെ പിയിൽ പല ഗ്രൂപ്പുകളും ഇതുപോലെയുള്ള ചേരിതിരിവുമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കുറെ കാലമായി മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പറയുന്നു പല പല കുറി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ചകളും ഒക്കെ നടന്നിട്ടുള്ളതുമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒരു ക്രോഡീകരണം അഭിപ്രായ ക്രോഡീകരണം നടത്തേണ്ട ഒരു ആവശ്യകതയാണ് നേതാക്കന്മാരും പ്രവർത്തകരുമൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അണികൾ തമ്മിൽ യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതിരിക്കെ ബി ജെ പിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ തമ്മിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു തമ്മിലടിയും ചേരിതിരിവും അഭിപ്രായ ഭിന്നതയും ഉണ്ടാകുന്നത് ഒട്ടും ആശാസ്യകരമായ ഒരു നടപടിയായി നേതാക്കന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തകരോ ആരും തന്നെ കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ബി ജെ പി കേരള നേതാക്കന്മാർക്കിടയിൽ ഈ തമ്മിലടിയും അതുപോലെ ചേരിതിരിവും ഇതുപോലെയുള്ള ഗ്രൂപ്പിസവും ഒക്കെ രൂക്ഷമാണ് എന്നത് ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ സംഭവം എന്ന വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു വിമർശനമാണ് ബി ജെ പി കേരളത്തിലെ അണികളും നേതാക്കളും ഉന്നയിക്കുന്നത് ഇത് ഒട്ടും ആശാസ്യകരമായ ഒരു കാര്യമല്ല എന്നും അവർ